para para todos, todas y todes. Buen día. Bueno, ayer fue un día muy particular para mí, porque soy un dirigente social de más de 40 años de, de actividad, de compromiso con los pobres, con los trabajadores, con el pueblo en general. Tener que seguir los acontecimientos que son de público conocimiento eh, por, por el teléfono y un poco por la televisión del enemigo realmente hacía que uno caminara por las paredes, ¿no? Mucho nervio, mucha tensión, eh, bueno, mucha, muchas cosas contenidas le pasan a un preso por la cabeza en un momento tan particular, tan especial. La, la, la respuesta del pueblo ha sido magnífica. En una jornada calurosa, con, con otras a, a, atracciones como el eclipse... Este, bueno, marcharon, marcharon miles y miles y miles de compañeros. Eh, decíamos por ahí que la cuenta era entre 20 y 25 mil compañeros, sin un peso, sin instrumentos, organizativos, sin aparato. La verdad fue una cosa muy pero muy conmovedora se veía mística se veía convicción se veía diversidad se veía un pueblo que va teniendo muy claro que el laufer o el laufer como dice Alicia Castro le se está transformando un, en una plaga en una verdadera plaga para la calidad democrática y republicana de nuestros países. Y cuando hablo de nuestros nuestro países, hablo de absolutamente toda la región. Creo que fue un acierto haberlo hecho ante la Corte Suprema. Creo que fue un acierto el, haber hecho, el haberlo hecho con mucha generosidad, con mucha apertura, con la participación de mucha gente. Creo que fue correcto que los curas en la opción por los pobres hayan celebrado esa misa, donde hayan avanzado en temas muy muy puntuales. Eh, los curas en la opción por los pobres son los que sustentan la teología de la liberación y que desde su mirada teológico-pastoral también terminan cuestionando el modelo eclesial imperante, ¿no? Por eso siempre no son del todo buen vistos o bien vistos por la Santa Madre Romana. Eh, bueno, estuvieron allí y después vinieron las diatribas, los comentarios, las procacidades de todo tipo... Quiero decir que mientras se realizaban los acontecimientos hubo una censura brutal de la prensa hegemónica. No mostraban nada. Claro, ¿cómo van a mostrar la masividad del reclamo? Ahora, ¿saben qué es lo peor? Que los que se dicen nuestros como C5N tampoco mostraban nada. Tampoco mostraban absolutamente nada. Como la plata de la reta empieza a abrir abrir brecha y se nota en algunas pantallas a la hora a la hora de comunicar ¿no? el saldo no pudo hacer eh, no pudo ser mejor y la verdad yo este estuve pensando y creo que ayer tomé plena conciencia de algo el 8 de febrero tienen que eh, dar la sentencia por este, la causa de la ruta del dinero K. Bueno, ayer aparecieron probanzas, peritajes escandalosos, peritajes contratados por Iguacel, peritajes privados que dan contra, contra el pro, diciendo que 
que allí no, no se pagaron sobreprecios, que las cosas fueron más o menos normales. A ver, ¿cuál era la estrategia, la de ellos? Y la verdad les importa un carajo los peritajes y las pruebas, porque en el marco del loafer todo es posible. El objetivo era este, condenar a Cristina a lo que sea, pero condenarla, y después ejercerle una enorme presión mediática para hacer que el Senado haga con Cristina lo mismo que hizo con Debido. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó la, la presión mediática con Debido? Este, lo abandonaron hasta los propios, los del propio blo bloque. Hasta hubo por ahí alguna frase desafortunada de Cristina diciendo yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Digo, y no lo digo esto con el afán de dividir, de separar, al contrario, de que tomemos conciencia de errores del pasado para que no los repitamos en febrero. Eh, ¿Quién me asegura a mí que este Senado no le va a quitar los fueros a Cristina? ¿Eh? Eh, los, los senadores de Córdoba los senadores de Arciani en Tubut, los senadores de Santa Fe y de alguna otra provincia feudalesca. Entonces, muchachos, guarda porque quieren repetir el mismo escenario. Una condena a Cristina basada en nada, una tremenda campaña publicitaria y después a pedir el desafuero, y después del desafuero la cárcel. Ese es el plan de ellos. El plan nuestro no sabemos cuál es. No quieren aumentar la, la, la cantidad de miembros integrantes de la Corte, no quieren un juicio político, no quieren, no quieren tocar nada con una perspectiva absolutamente conservadora, con, este, defendiendo, defendiendo el status quo, este, y si no tocamos nada, y si no hay una corte nueva, y si hay, no hay una avanzada nuestra, el final es ese. Cristina, can, Cristina condenada por cualquier motivo, con una enorme presión mediática sometida al abandono del Senado. Eh, miren muchachos, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y que el libreto es ese... No les quepa a ninguno de ustedes la menor de las dudas. Por eso de, de ayer tiene que surgir un más alto grado de coordinación, tiene que surgir un movimiento que ponga la lucha contra el lofer en el centro de la escena política. Y que nos quede claro, con lofer no hay democracia y no hay república. Y todo preso es político. Que tengan buen día. Hasta mañana.